à Mehmet, une ville côtière, située aux abords de la mer Méditerranée, sur la péninsule du Cap Tayab. Une station qui donne sur un golfe, entouré par des étendues vertes et vergées de citronniers. La ville est surnommée le paradis de Tunisie, vu sa beauté exceptionnelle. Une région aimée et préférée des estivants, qui afflue par milliers chaque année, pour profiter de ses paysages, et de son cadre de vie agréable. Vous cherchez authenticité et quiétude, des Z-Spots vous présente les 10 endroits à ne pas manquer, lors de votre prochaine visite à MAMA. Port Eliasmine. Vous pouvez trouver de nombreux hôtels modernes. L'appellation de cette ville, Eliasmine, qui veut dire le jasmin, est en référence à la fleur du jasmin, connue pour son parfum agréable, considéré comme l'un des symboles de la Tunisie. On y trouve un port Eliasmine, un port de plaisance aux normes mondiales, d'une capacité dépassant les 700 voiliers. La ville est connue par l'hospitalité de ses habitants, qui à travers les âges a conservé sa culture ancestrale. Carthage Land, une ville de jeu, considérée comme la plus grande station de jeu en Afrique. Elle est conçue selon le style africain. On y trouve des chutes d'eau, des statues, des lacs, ainsi que nombreux jeux de plaisance, pour les différentes catégories d'âge. La Casbah d'Amamé. Construite au XVe siècle, elle donne sur la mer, avec son fort muni d'une complexité architecturale, considérée comme l'une des plus belles de la ville, s'élevant à l'ouest de la mythique cité. Ce château est connu aujourd'hui pour ses cafétérias, dotés d'une vue féerique sur la mer Méditerranée. Elle offre le meilleur thé à la menthe, que vous pouvez déguster à la douceur du soir, accompagné d'une brise de mer vous caressant l'esprit. Les plages de Hamamé s'étendent sur la région sud et sud-est de la ville. Des plages au sable blanc et à l'eau turquoise, qui offrent aux riverains des moments de détente et de fraîcheur tout au long de la saison estivale. La Médina, une ville atypique, se perdant dans les ruelles de la vieille cité, aborder les commerces qui s'y trouvent aux couleurs sublimes, s'établir dans une terrasse, déguster les saveurs locales, tout en profitant de l'exceptionnelle vue sur mer, qui longe la vieille ville, et qui pimente l'ambiance agréable, avec la douce brise qui vient nous caresser les parties non vêtues du corps. Un cadre de vie inoubliable, où culture et bien-être se côtoient.
Minneapolis. Un site archéologique pas trop connu en Tunisie. Situé à 3 km de Nabol, et à 12 km environ de Hamamay. C'est le nom romain d'un port punique, où des vestiges de cette époque, ont été sortis de terre, comme la grande villa, vêtue de belles mosaïques, et différentes installations qui servaient aux produits de la pêche. Il faut reconnaître, que les vestiges ont subi pas mal de dégradations, par les effets du temps. Néanmoins, cette visite vous permettra de plonger dans l'histoire, et vous projeter dans l'organisation de cette ancienne civilisation. Vous pouvez enrichir votre échappée, en vous rendant au petit musée de Nabol, où des cartes informatives sont disponibles sur cette cité antique, et des expositions de nombreux vestiges romains et puniques de la région. Le centre culturel. Installé dans la ville à Sébastien, dans la zone hôtelière, au sud d'Amamay. La ville à Sébastien est construite dans les années 20, par Georges Sébastien. Un riche roumain, qui fut parmi les pionniers d'Européens, à venir s'installer à Amamay, au début du 21 e siècle. La villa est équipée de somptueux jardins, qui accueillent de nombreuses activités, notamment le Festival International de la Musique, et le Centre Culturel. Ne manquez pas ce grand événement, si vous êtes de passage sur cette région, en période de juillet et août. Le site de Kerkwan, découvert en 1952, situé à 86 km au nord de Hamamay. Il aurait été colonisé par les Phéniciens, à partir du 6e siècle avant notre ère, bien avant la fondation de Carthage. Village de pêcheurs et de teinturiers, il a été rasé par les Romains, lors de la Troisième Guerre Punique, et n'a jamais été reconstruit. Le tracé d'origine de la ville punique a donc été préservé. La ville a été aménagée en forme de fer à cheval, entourée d'un double anneau de murs avec deux portes. Les fouilles ont révélé principalement le réseau de rues, et les fondations des bâtiments, avec des maisons au sol, en marbre orné de mosaïques rouges et blanches. Dans de nombreuses maisons, les pièces étaient disposées autour d'une cour centrale avec une fontaine. A noter que chaque maison, avait sa propre salle d'eau, alimentée par un réseau de canalisation extrêmement développé. Nabal. Située à 10 km de Hamamay, est la plus importante ville de la péninsule du Cap Bon, en termes de superficie. Elle est bordée d'une grande plage de sable blanc, qui s'étend sur le golfe de Hamamay. La ville est connue pour ses terres agricoles, et ses marchés du frais. Une ville culturelle, riche en produits d'artisanat, où vous pouvez trouver une large gamme de produits locaux, comme la poterie et les nappes tressées à la main. Une autre activité à ne pas manquer, lors de votre prochain passage à Nabol, est de visiter le musée archéologique. Une initiation à l'histoire du Cap Bon, des expositions de découvertes puniques et romaines, des vestiges qui proviennent des sites antiques locaux. El Ouaria. Un village de pêcheurs, qui se situe à une centaine de kilomètres de Hamamay, au nord du Cap Bon. Un point des rencontres des amoureux du Faucon. Ce dernier est repéré au printemps, pour préparer sa migration vers l'Europe. Le village a une longue tradition, pour l'élevage et le dressage des faucons, pour la chasse de la caille. Un festival annuel est organisé au mois de mai, où les fauconniers exposent leurs talents, donnant un spectacle inoubliable aux visiteurs. Plus au nord, on y découvre les grottes romaines des Loiria.
Vous êtes Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.